والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلات میں سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے سابقہ دروس میں بہت ساری ایسی غلطیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کی گئی جو دوران سلاد جو جو دوران نماز جو نمازیوں سے سرزد ہوتی ہیں آج کے درس میں کچھ ایسی غلطیوں کا تذکرہ کیا جائے گا جن کا تعلق رکو سے ہے نمبر ایک تقبیر انتقال اس کو ترک کر دینا تقبیرہ دو طرح کی ہیں ایک ہے تقبیر تحریمہ تقبیر تحریمہ کے علاوہ بقیہ جتنی بھی تقبیرات ہیں ان کو تقبیر یا تقبیرات الانتقال کہا جاتا ہے رکو جاتے ہوئے تقبیر انتقال کو ترک کر دینا تقبیر انتقال یہ امام اور معمون دونوں کے حق میں مشروع ہے عموماً مقتدی امام کی تقبیر انتقال پر اکتفا کر لیتے ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جس طرح امام تقبیر انتقال کہتا ہے مقتدیوں کو تقبیر انتقال کہنا چاہیے یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کا عموماً اہتمام نہیں ہوتا ہے یہ غلطی عموماً مقتدیوں میں پائی جاتی ہے اب حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جو الامام تم بھی امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے فرمایا فعیدا کبرا فکبرو جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو تو امام کے تکبیر پر اکتفا نہیں کیا جائے گا بلکہ معموم مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تکبیرات کا اہتمام اور التزام کریں فرمایا ولا تو کبیر و حتیٰ جب تک امام تکبیر نہ کہہ دیں تم تکبیر نہ کہو تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تکبیر انتقال امام اور معموم دونوں کے حق میں مشروع ہے اگر کوئی شخص تکبیر انتقال ترک کر دے اس کا کیا حکم ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیا اس کے بعد سورت بھی پڑھ لیا چاہے تنہا پڑھ رہا ہو چاہے امام کے ساتھ چاہے امام کو یہ مسئلہ درپیش ہو تکبیر انتخاب بھول گیا سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھا اور ایسے ہی جھک گیا اللہ اکبر اس نے نہیں کہا ایسے آدمی کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی اس بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے اس بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے جمہور اہل علم کے نزدیک تکبیر انتقال مستحب ہے چاہے آدمی اس کو آمدن ترک کر دے یا سہون ترک کر دے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی لیکن حنابلا کے نزدیک احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہوئی ان کے نزدیک تقبیر انتقال یہ واجب ہے اگر آمدن ترک کر دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی سہون ترک کر دے تو پھر اس کے لیے سجد سہو لازم ہوگا اس کے لیے سجد سہو لازم ہوگا زیادہ اقرب یہی لگتا ہے کہ تقبیر انتقال یہ واجب ہے یہ واجب ہے اگر کبھی بھولے سے تقبیر انتقال ترک کر دیں آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے تقبیر انتقال نہیں کہا نہیں کہا ہو اقرب یہی ہے کہ آپ ایسی صورت میں سجد سہو کر لیں یہاں اور ایک غلطی جو نمازیوں سے عموماً سرزد ہوتی ہے وہ یہ ہے یہ جو تقبیر انتقال کب کہا جائے 
تکبیر انتقال کب کہا جائے اس کا محل کیا ہے بہت سارے لوگ تکبیر انتقال کہتے تو ہیں لیکن کب کہنا ہے یہاں اس سے ان سے غلطی ہوتی ہے اس میں افراد اور تقریب پائی جاتی ہیں کچھ لوگ رکو میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں کچھ لوگ رکو میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں کچھ لوگ حالت خیام میں اللہ اکبر کہتے ہیں بعد میں جھکنا شروع کرتے ہیں یہ بھی افراد اور تقریب ہے اس بارے میں صحیح یہ ہے کہ جب آپ رکو کے لیے جھکنا شروع کریں تو آپ اللہ اکبر کہیں رکو میں جانے سے قبل آپ کا اللہ اکبر کمپلیٹ ہو جانا چاہیے نہ ایک دم کھڑے ہو کر کے نہ رکو میں جا کر کے اللہ اکبر کہنا ہے اب جب جھکنا شروع کریں آپ کو اللہ اکبر کہنا شروع کر دینا چاہیے رکو میں جانے تک آپ کا اللہ اکبر ختم ہو جانا چاہیے یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے اکثر لوگ رکو میں جا کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں کچھ لوگ قیام کی حالت میں اللہ اکبر کہتے ہیں یہ دونوں افراد اور تفریق میں ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة یکبر حین یقوم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ قیام ہی کی حالت میں اللہ اکبر کہتے ہیں ثم یکبر حین یرکع پھر آپ جب رکوع کر رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں رکوع کرنے کے بعد نہیں ہے جب آپ رکوع کر رہے ہوتے ہی نہ یرکا یعنی رکوع کے دوران آپ اللہ اکبر کہتے ہیں ثم یقول سمی اللہ لمن حمیدہ پھر اللہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں جب آپ رکوع سے اپنی پیٹ کو اٹھا رہے ہوتے ہیں یہ سب دوران میں ہونا ہے یہ سمی اللہ علیہ وسلم حمیدہ بھی ایک دم مکمل طور پر کھڑے ہو کر کے نہیں کہنا ہے جب آپ اٹھنا شروع ہو رہے ہیں تب ہی آپ کو کیا کرنا ہے سمی اللہ علیہ وسلم حمیدہ کہنا شروع کر دینا چاہیے کھڑے ہونے تک آپ کا سمی اللہ علیہ وسلم حمیدہ کمپلیٹ ہو جائے تو اب یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو عموماً نمازیوں سے سرزد ہوتی ہے رکو میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے یہ غلطی رکو جاتے ہوئے رف الیدین نہ کرنا بھی ہے رکو جاتے ہوئے رف الیدین نہ کرنا بھی ہے حالانکہ رف الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات مبارکہ کے آخری دور تک عمل پیرا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی کسی صحابی سے رف الیدین کے بغیر صلاة پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے بسندے صحیح ثابت نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتہ تکبیر فی الصلاة میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے صلاة کا آغاز کیا آپ اپنے تکبیر تحریمہ کہی فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرْ حَتَّى يَجْعَلُهُمَا حَذْوَ مَنْ قَبَيْهِ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر کر لیا وَإِذَا كَبَّرَ لِلْرُكُوعِ فَعَلَى مِثْلَهُ جب آپ نے رکوع کے لئے اللہ اکبر کہا تب بھی آپ نے ایسے ہی کیا جیسے آپ نے تکبیر تحریمہ کے موقع پر کیا تھا یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کندھوں کے برابر کر لیا وَإِذَا قَالَ سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا فَعَلَ مِسْلَهُ جب آپ نے سمی اللہ لِمَنْ حَمِدَا کہا تب بھی آپ نے ایسے ہی کیا یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے کندھوں کے برابر کر لیا وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدْ سَجْدَ کرتے ہوئے آپ رب الیدین نہیں کرتے تھے نہ سجدے سے سر اٹھاتے بھی آپ رف الیدین کرتے تھے اس حدیث کو الازہار المتناثرہ فی الاغبار المتواترہ میں متواتر کہا گیا ہے محدثین نے حدیث کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک ہے ایک ہے کوئی بتا سکتے ہیں حدیث کی دو قسمیں متواترہ اور 
آحاد متواتر اور آحاد یہ حدیث کے دو قسمیں ہیں اس حدیث کو محدقین نے متواتر خراب دیا ہے متواتر کسے کہتے ہیں حدیث کے ہر طبقے میں حدیث کے ہر طبقے میں راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال اور ناممکن ہو حدیث جو ہوتی ہے اس کے مختلف طبقے ہوتے ہیں ایک صحابی کا طبقہ تابعی کا طبقہ طب تابعی کا طبقہ تو یہ حدیث کے مختلف طبقات ہوتے ہیں ہر طبقے میں حدیث کو روایت کرنے حدیث کو روایت کرنے والے راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو صحابہ کے طبقے میں بھی زیادہ ہونا ہے ہر طبقے میں تابعین کے طبقے میں بھی طب تابعین کے طبقے میں بھی اتباع طبع تابعین ان کے طبقے میں بھی اتنی زیادہ تعداد ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو متواتر حدیث ہیں سب کے نزدیک کے یقین کا فائدہ دیتی ہیں یہ یقین کا فائدہ دیتی ہیں تو اس حدیث کو الاظہر المتناثر رفی الاقبال المتواترہ میں متواتر کہا گیا ہے علامہ ابن حجر اسقلانی نے اپنے استاد حافظ ابو الفضل کے حوالے سے فتح الباری میں نقل کیا ہے اور علامہ عراقی نے تقریب الاسانید میں فرماتے ہیں کہ رف الدین کی احادیث بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد پچاس ہے اسی لیے میں نے کہا ہر طبقے میں کیا ہونا ہے ہر طبقے میں اتنی تعداد ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو صرف صحابہ کے طبقے میں کتنے صحابہ ہیں پچاس صحابہ ہیں تو رف الدین کی حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد لگ بھگ پچاس ہے امام اشافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رف الدین کی روایت صحابہ کی اتنی بڑی جماعت نے روایت کی ہے کہ رف الدین کے علاوہ کسی اور مسئلے کو اتنی بڑی تعداد صحابہ نے بیان نہیں کی ہے بلکہ امام حاکم اور امام ابو القاسم ابن مندہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں کسی ایسے سنت کا پتہ نہیں ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پر چاروں خلفۂ راشدی اور اشرۂ مبشرہ اور دیگر کبار صحابہ متفق ہوں رف الدین کے علاوہ ہمیں کسی اور حدیث کا پتہ نہیں ہے جس کو روایت کرنے والے خلفۂ راشدین بھی ہو اشرۂ مبشرہ بھی ہوں ان کے علاوہ کبار صحابہ ہوں بہت سارے علماء احناف نے بھی اس کی مشروعیت کو مانا ہے تسلیم کیا ہے علامہ عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ رف الدین سے متعلق جو روایتیں ہیں وہ عمدہ ہیں رف الدین کی روایت کرنے والے راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہیں جو منسوخ کہتے ہیں رف الدین کو ان کے پاس کوئی تسلی بخش دلیل نہیں ہے جو لوگ رف الدین کو منسوخ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی تسلی بخش دلیل موجود نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ اس پر عمل پیرا رہے خلفۂ راشدین اس پر عمل پیرا رہے اشر مبشرہ اس پر عمل پیرا رہے محض لوگ تعصب مذہبی میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کا انکار کیا ہے یا تو تعویل کی ہے یا تو اسے منسوخ قرار دیا ہے ابو الحسن کرخی یہ فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے عالم وہ فرماتے ہیں کل حدیث یخالف مذہبنا ہر وہ حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف ہو ہمارا فتویٰ ان حدیثوں کے بارے میں یہ ہے یا تو یہ منسوخ ہے یا تو ہم اس کی تعویل کر دیں گے ہر حدیث کا علماء احناف کے پاس بس دو ہی جواب ہوں گے ہر حدیث جو فقہ حنفی سے ٹکراتی ہوں 
علماء احناف کے بس دو ہی موقف ہوں گے یا تو تعویل کر دیں گے یا تو منصوب کہہ دیں گے بس یہی دو ہی جوابات ہوں گے تو اس کے بارے میں بھی ایک تو کہہ دیا کہ منصوب ہے جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ نے صحابہ سے رفع الدین ثابت ہیں تو پھر اور ایک پروپاگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ صحابہ اپنے بغل میں بت رکھ کر کے آتے تھے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الدین کا حکم دیا تھا حالانکہ اگر بت گرانا ہی مقصود ہوتا تو تکبیر تحریمہ میں ہی بت گر جاتے تھے یہ جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اس کے لیے اتنے اتنے اتنی بار رفع الدین کا حکم نہیں دیا جاتا جب پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ جو اٹھایا جاتا ہے یہ تو سب کے پاس مشروع ہے احناف کے پاس بھی ہے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا تو اسی وقت بدھ گر جاتے یہ بار بار رفیع دن کی تلخین کیوں کی گئی تو غرض یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو نمازیوں سے سرزد ہوتی ہے وہ ہے رفع الدین کو ترک کر دینا رفع الدین کو یہ آدمی ترک کر دیں تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم کے آدمی ترک رفع الدین کو سنت کہیں رفع الدین کو سنت کہتے ہوئے چھوڑ دے تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے ایک رفع الدین کے ترک کو رفع الدین کے چھوڑنے کو سنت کہنا جو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو چھوڑنے کو سنت کہنا یہ کیا ہے یہ یہ بہت بڑی جرت ہو گئی نماز کی حالت میں نمازیوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی عموماً جن کا تعلق رکو سے ہے آج رکو سے متعلقہ غلطیاں ہیں امام کے رکو میں جانے سے قبل رکو کر لینا ہے ابھی امام سب رکو میں گئے نہیں کہ مختدی کیا کرے فوراً رکو میں جھک گئے یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے تھے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام علی تم بھی امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے اس کی اقتدا کی جائے جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو جب تک وہ اللہ اکبر نہ کہنے تم اللہ اکبر نہ کہو وہ ادا رکھ کا فر کہو جب امام رکو کرے تو رکو کرو ولا تر کہو حتا یار کا امام کے رکو کرنے سے پہلے رکو نہ کرو امام کے رکو کرنے سے پہلے رکو نہ کرو دیکھیے یہاں ایک مسئلے کی میں وضاحت کر دیتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے معموم کی امام کے ساتھ چار حالتیں ہیں معموم کی امام کے ساتھ کتنی حالتیں ہیں چار حالتیں ہیں امام اور معموم سمجھتے ہیں نا امام جو امامت کرتا ہے جو لوگ پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں معموم کہتے ہیں معموم کی امام کے ساتھ چار حالتیں ہیں نمبر ایک مسابقہ نمبر ایک مسابقہ نمبر دو موافقہ نمبر تین متابعہ نمبر چار المخالفہ کتنی حالتیں ہیں چار حالتیں ہیں پہلا کیا ہے مسابقہ مسابقہ کا مطلب نماز کے ارکان یا نماز کے اعمال کو انجام دیتے ہوئے امام سے سبخت کر جانا امام سے پہلے رکو کر لینا ہے امام سے پہلے سزدہ کر لینا ہے یقیناً یہ حرام ہے مسابقہ کیا ہے یہ حرام ہے کیونکہ آپ سن فرمائے کہ لا ترکو حتی یارکا جب تک امام رکو نہ کرے اس وقت تک تم رکو نہ کرو ولا تسجد حتی یسجد جب تک امام سزدہ نہ کریں تم سزدہ نہ کرو تو آپ نے منع کیا ہے اور منع میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام کے لئے ہوتا ہے الاسلوح فی النحی التحریم آپ جب منع کریں تو وہ حرام ہی کے لئے ہوتا ہے بلکہ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یقیناً میں اس آدمی کے بارے میں ڈرتا ہوں جو اپنا چہرہ اپنا سر امام کے اٹھانے سے پہلے اٹھاتا ہے کہیں اللہ اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ نہ بنا دے 
جو امام سے مسابقہ کرتے ہیں آپ نے یہ وعید بیان کی ان لوگوں کے لیے جو امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیا رخو سے سر اٹھا لیا کہا ڈرتا ہوں کہیں اللہ ان کے چہرے کو بھدے کا چہرہ نہ بنا دے اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے امام سے سبقت کرتا ہے ایسے آدمی کی نماز باطل ہے جی حالت سے بھول سے ایسے ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی نماز درست ہوگی تو علم آنے کے بعد مسئلہ جان لینے کے بعد اگر یہ غلطی دہرائی جائے تو پھر نماز باطل ہے نماز درست نہیں ہوگی امام کے ساتھ معموم کی دوسری حالت ہے موافقہ موافقہ کا مطلب امام کے ساتھ ساتھ چلنا امام کے پیچھے نہیں ہے بلکہ امام کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں امام رکو کیا تو آپ بھی رکو کر رہے ہیں اٹھا تو اٹھ رہے ہیں ایک دم پورے نماز کے ارکان کو اور عمل کو امام کے ساتھ انجام دے رہے ہیں اس کو کہتے ہیں موافقہ موافقہ یا تو اقوال میں ہوگا یا تو عمل میں ہوگا موافقہ یا تو اقوال میں ہوگا اقوال جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ٹھیک ہے تکبیرات ہیں سلام ہیں یہ سب کیا ہیں اقوال یا تو موافقہ اقوال میں ہوگا یا تو موافقہ اعمال میں ہوگا جہاں تک بات ہے اقوال میں موافقہ کی اس میں کوئی حرج نہیں ہے مثال کے طور پر آپ امام کے ساتھ برابر تک تشعود پڑھ رہے ہیں آپ امام تشعود پڑھ رہا تھا آپ کو سنائی دیا تو آپ بھی وہی پڑھ رہے تھے اقوال میں موافقہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اقوال میں بھی تکبیر تحریمہ میں بھی تکبیر تحریمہ میں امام سے موافقت نہیں کر سکتے آپ مثال کے طور پر اگر آپ نے امام کے مکمل تکبیر تحریمہ کہنے سے قبل آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی تو آپ نے نماز شروع ہی نہیں کی تو تکبیر تحریمہ میں موافقہ نہیں ہوگا امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہی آپ کو کیا کہنا ہے اللہ اکبر کہنا ہے اب امام بھی سبحان ربی العالی پڑھ رہا تھا آپ بھی اس کے ساتھ سبحان ربی العالی پڑھ رہے تھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ موافقہ ہو گئی ہے اخوال میں موافقہ جائز ہے لیکن تکبیر تحریمہ میں نہیں ہے اور سلام میں بھی نہیں اب امام السلام علیکم رحمت اللہ کہہ رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ ہی السلام علیکم کہہ رہے ہیں غلط ہے افضل یہی ہے کہ امام کے دونوں سلام پھیر دینے کے بعد اپنے سلام کا آغاز کریں افضل یہی ہے اگر کوئی آدمی امام کے پہلے سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ السلام علیکم ورحمت اللہ پھر امام کے دوسرے سلام کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ رہا ہے تو اس کو بھی اہل نے جائز قرار دیا ہے لیکن اولا اور افضل یہ ہے آگے میں بتاؤں گا کہ امام کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد آپ کیا کریں سلام پھیریں تو موافقہ یا تو اخوال میں ہوگا اخوال میں جائز ہے لیکن دو میں نہیں ہے تکبیر تحریمہ اور سلام جہاں تک معاملہ ہے افعال کا افعال میں موافقہ یہ مکرو ہے مثال کے طور پر امام جب رکو کے لئے اللہ اکبر کہیں اور جھکنا شروع کریں تو آپ بھی کیا کریں امام کے ساتھ ہی کیا کریں آپ جھک رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے یہ بھی مکرو ہے کیونکہ آپ نے فرمایا جب تک امام سجدہ نہ کر لیں تم سجدہ نہ کرو بقیہ معموم کی امام کے ساتھ ایک تیسری حالت بھی ہے اس کو متابعہ کہتے ہیں متابعہ کا مطلب امام کے پیچھے چلنا امام کے پیچھے چلنا یا نماز کے اعمال کو امام کے انجام دینے کے فوراں بعد انجام دینا نماز کے اعمال کو ارکان کو امام کے انجام دینے کے بعد فوراں انجام دینا اس کو کیا کہتے ہیں متابہ امام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں آپ تو یہی چیز ہے جس کا ہم یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم امام کی متابعت اختیار کریں امام کے پیچھے پیچھے چلے امام کوئی کام انجام دے رکو کرے تو اس کے پیچھے ہی کیا کریں ہم رکو کریں 
بلکہ برا بن عظیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمی اللہ علیہ وحمیدہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمی اللہ علیہ وحمیدہ کہہ کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں لم یحنی احد من ظہرہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی اپنی پیٹ کو نہیں جھکاتا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طور پر سجدہ نہیں کرتے تھے صحابہ کھڑے رہتے تھے رکو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے صحابہ کھڑے ہو جاتے پھر آپ اللہ حبر کہہ کے سجدے کو لیے سجدے کے لیے جاتے تو صحابہ قیام ہی کی حالت میں رہتے تھے ہاں جب آپ پوری طرح سے سجدے میں چلے جاتے تو پھر صحابہ کیا کرتے تھے سجدے کے لیے جھکنا شروع کرتے تھے یہ ہے مطابعہ آپ امام کے پیچھے پیچھے چلیں امام کے پیچھے چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مخالفہ ہو جائے چوتھی حالت مخالفہ ہے اتعفر امام کے بہت پیچھے چل رہے ہیں آپ اس مسجد میں بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا مخالفہ بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے کچھ لوگوں سے سب بہت سے نہیں ہیں کچھ لوگوں سے مثال کے طور پر امام رکو سے فارغ ہو کر کے کھڑے ہو کر کے سجدے کی تیاری کرتا ہے یا اب رکو سے اٹھتے ہیں امام رکو سے کھڑے ہونے کے بعد کھڑے ہو گیا ابھی وہ سجدے کی تیاری کر رہا ہے جناب ابھی سجدے سے اٹھ رہے ہیں یہ تو امام کے بہت پیچھے چل رہے ہیں تو مطابع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امام کے بہت پیچھے ہو جائیں امام دوسرے رکن میں چلے جائیں آپ پہلے رکن میں ہوں مثال کے طور پر امام نے سجدہ کیا بیٹھا اب دوسرے سجدے میں گیا تو وہ سجدے سے اٹھ رہے ہیں یہ تو تاخر ہو گیا ہے یہ مطابع نہیں ہے یہ بلکہ مطابع کے لیے بسا اوقات آپ امام کے پیچھے سری نمازوں میں کوئی صورت پڑھ رہے تھے امام نے اللہ حضر کہہ دیا ابھی آپ کی کچھ تین آیتیں باقی ہیں امام کی مطابع کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان تین آیتوں کو کمپلیٹ نہ کریں بلکہ امام کے پیچھے آپ رکو میں چلے جائیں نہیں میں یہ تین آیتیں کمپلیٹ کروں گا بعد میں رکو کروں گا نہیں تو پھر آپ تعقل میں ہو جائیں گے امام کے بہت پیچھے چلے جائیں گے بات سمجھ رہے ہیں تو آپ کو امام کی مطابعت اختیار کرنی ہے نہ امام سے آگے جانا ہے نہ موافقہ اختیار کرنا ہے نہ امام کے پیچھے جانا ہے بہت پیچھے کہ امام ایک رکن میں ہو آپ اس سے پہلے رکو میں ہیں ابھی آپ تو یہ بھی غلطی ہے اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے کیا ہو گیا ٹائم وہ تھوڑا یہ ڈال کے رکھو واچ رکو سے متعلق اور بھی مسائل ہیں بات لمبی ہو جائے گی تو انشاءاللہ رکو سے متعلق اور جو مزید مسائل ہیں اگلے درس میں اس کی وضاحت کروں گا آج کے لیے بس اتنی گفتگو کافی ہے سبحان اللہ و بحمدی شد اللہ الہ الا انت استغفر و اتوی لیکن